द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाई आपको पोजिशन ऑफ द पार्टिकल दे दी गई है एक्स ऑफ टी एक्स मतलब आपकी वो पोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब ठीक है वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स वेन द पार्टिकल अटेन्स ए जीरो एक्सेलेशन इट्स वेलासिटी विल भी लेटेस्ट क्वेश्चन है दो हज़ार उन्नीस का ठीक है तो इस क्वेश्चन को पहले तो एक बार आप खुद पढ़ो और इसको समझो फिर मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको दिया क्या है पोजीशन आपको दे दी गई है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है एक्स इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर माइनस सी टी ठीक है ए बी सी कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट का मतलब ये वन टू थ्री भी हो सकता है थ्री फोर फाइव भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है कॉन्स्टेंट में मैन द पार्टिकल सेटेंस है जीरो एक्सेलेशन जीरो एक्सेलेशन का मतलब है एक्सेलेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए तो उसके लिए पहले एक्सेलेशन निकालना पड़ेगा एक्सेलेशन निकालने से पहले वेलोसिटी निकलेगी तो पहले वेलोसिटी निकाल देते हैं वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी इसका डेरिवेटिव कर देंगे करो ए टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई टी की पावर ज़ीरो प्लस टू मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई टी टू द पावर वन माइनस थ्री मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई टी टू द पावर ठीक है यह आ जाएगा डायरेक्टली ए प्लस टू बी टी माइनस थ्री सी टी स्क्वेयर ये वेलोसिटी आ गई आपकी ठीक है अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के लिए डी वी अपॉन डी टी वेलोसिटी का डेरिवेटिव हो जाएगा इसका डेरिवेटिव करते हैं डी अपॉन डी टी ए का डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा तो मैं लिख ही नहीं रहा यहाँ पे टू बी टी का डेरिवेटिव होगा माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ थ्री सी टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा ठीक है इसका डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा टू बी के बराबर हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा सिक्स सी के बराबर हो जाएगा सिक्स सी टी के बराबर हो जाएगा ठीक है यह आ गया आपके पास एक्सेलरेशन अब कह क्या रहा है एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए तब उसकी वेलोसिटी निकालने तो एक्सेलरेशन को ज़ीरो के बराबर रख देते हैं टू बी माइनस सी सिक्स सी टी इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से आप देखोगे तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी टू बी अपॉन सिक्स सी आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू बी अपॉन थ्री सी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से है ये क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने वेलोसिटी को किस समय पर वो ज़ीरो हो रही थी वो निकाला था यहाँ पे एक्सेलरेशन कब ज़ीरो हो रहा है वो निकाल लिया ठीक है इस समय पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो रहा है अब ये समय को हम किस में पुट कर देंगे क्योंकि वेलासिटी की वैल्यू निकालनी है जब एक्सेलेशन ज़ीरो हो रहा है तो वेलासिटी की इक्वेशन है पुट कर देंगे पुट करो टी की वैल्यू पुट करो इसमें ए प्लस टू बी मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितनी है बी अपॉन थ्री सी बी अपॉन थ्री सी माइनस थ्री सी मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर अपॉन नाइन सी स्क्वेयर ठीक है जी करो इसको सॉल्व करो यह आ जाएगा ए प्लस टू बी स्क्वेयर अपॉन थ्री सी माइनस अगर आप देखोगे सी से सी कट गया 
ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी स्क्वेयर अपॉन में थ्री सी ठीक है जी अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ वन बचेगा वन टाइम ऑफ बी स्क्वायर अपॉन टू सी बचेगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी ठीक है कर दी पॉज नहीं किया ठीक है एक बार वापस देख लेते हैं क्वेश्चन कोई बात नहीं क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार वापस से पोजीशन निकालनी थी कहाँ पे ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय इस इक्वेशन से पोजीशन उसकी दे दी गई ए बी सी आपको कांस्टेंट बता दी गई व्हेन द पार्टिकल अटेन से जीरो एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी निकालनी ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या करा पोजिशन का डिफ्रेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसका डेरिवेटिव निकाला तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई v इज इक्वल्स टू ये आ गई a प्लस टू बी टी माइनस थ्री सी टी स्क्वेयर ठीक है उसके बाद आपने एक्सेलरेशन निकालना क्योंकि एक्सेलरेशन को किसके बराबर रखना था जीरो के बराबर तो आपने एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को फिर से क्या कर दिया डेरीवेटिव कर दिया आपका आंसर आ गया टू बी माइनस सिक्स इसको जीरो के बराबर रखा तो आपने टाइम की वैल्यू निकाली t इज इक्वल्स टू टू बी अपॉन सिक्स सी कटिंग की b अपॉन थ्री सी आ गया ठीक है मतलब इस समय पे एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो अब इस समय पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी जब एक्सेलरेशन जीरो हो रहा था उसकी वेलोसिटी के लिए हमने वापस से वेलोसिटी वाली इक्वेशन में t की वैल्यू b अपॉन थ्री सी पुट कर दी तो a प्लस टू बी क्या b से b मल्टीप्लाई हो गया बी स्क्वायर हो गया थ्री सी माइनस थ्री सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर क्योंकि टाइम का स्क्वायर है तो b स्क्वायर अपॉन में नाइन सी स्क्वायर आ गया थ्री थ्री सा नाइन कट गया c c से कट गया आंसर आपके पास आ गया a प्लस टू बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी अगर आप देखोगे तो बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी कॉमन ले लोगे तो टू माइनस वन बच जाएगा आंसर आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली ए प्लस बी स्क्वेयर अपॉन थ्री सी ऑप्शन नंबर फोर